বন্ধুরা আমরা সবাই জানি যে ছোট বড় নানা ধরনের কীট পতঙ্গরা গাছের ফল ও পাতা খেয়ে নেয় কিন্তু কখনো কি এমন দেখেছেন যে গাছেরাই কীট পতঙ্গ কি বড় বড় প্রাণীদেরকেও খেয়ে ফেলে যারা দেখেননি তাদের জন্যই আজকের ভিডিওটি আজকের ভিডিওতে আলোচনা করব এমনই পাঁচটি অদ্ভুত ও বিচিত্র গাছ নিয়ে যারা জঙ্গলের হিংস পশুদের মতো মাংসাসি হয় তো চলুন শুরু করি আজকের ইন্টারেস্টিং ভিডিও নাম্বার ওয়ান সানডিউ বন্ধুরা এই প্রজাতির লতানো গাছের কাণ্ডে আঠার মতো এক প্রকারের পদার্থ থাকে সূর্যের আলো পড়লে যা রঙিন ও চকচক করে এটাকে দেখতে এতটাই আকর্ষণীয় লাগে যে পোকামাকড় খুব সহজেই আকৃষ্ট হয় কিন্তু যখন কোনো পতঙ্গ এদের শাখায় এসে বসে তারা এই তরল আঠার মধ্যে ফেঁসে যায় ধীরে ধীরে গাছের পাতাগুলি ফেঁসে যাওয়া পতঙ্গটিকে আরও শক্ত করে চেপে ধরে তারপর পতঙ্গটির শরীর থেকে সমস্ত রস চুষে খেয়ে নেয় সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হলে পাতাটি পুনরায় আগের অবস্থায় ফিরে যায় ও অন্য পতঙ্গের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে নাম্বার টু সার্সেনিয়া বন্ধুরা এই প্রজাতির মাংসাসি গাছটি কানাডা ও আমেরিকার বিভিন্ন জলাশয়ে পাওয়া যায় এই গাছটিতে একটি বিশেষ ধরনের ফুল হয় যার গঠন অনেকটাই সরু চঙের মতো ও ভেতরে মধু ভর্তি থাকে ফুলটি থেকে খুবই তীব্র এক প্রকারের সুগন্ধ বের হয় যা দেখে কীট পতঙ্গরা সহজেই ছুটে আসে এই ফুলের দিকে আর যখন উড়ে এসে বসে এই ফুলের ওপর ফুলের অপরিভাগ এতটাই মসৃণ ও স্লিপার হয় যে বসার পরেই পোকা মাকড়গুলি ফুলের নিচের দিকে নির্মিত চঙ্গের মতো অংশটিতে পড়ে যায় ও ভেতরে থাকা মধুর মধ্যে আটকে যায় কোনোভাবেই তারা আর ওপরে উঠতে পারে না পরবর্তীকালে এই পতঙ্গের শরীর থেকে সমস্ত রকমের সার পদার্থ চুষে নেয় ফুলটি নম্বর থ্রি ভেনাস ফ্লাই ট্র্যাপ এই বিশেষ উদ্ভিদের পাতাগুলি দুই ভাগে ভাগ করা থাকে কীট পতঙ্গদের আকৃষ্ট করতে এই গাছটি একটি বিশেষ সুগন্ধ নির্গত করে পাতাগুলির কিনারা করাতের মতো খাঁজ কাটা ও কাঁটা যুক্ত হয় যখন কোনো পোকামাকড় এই গাছের পাতার ওপরে এসে বসে সঙ্গে সঙ্গে গাছের পাতা দুটির খোল এক হয়ে যায় ও পতঙ্গটিকে তার মধ্যে বন্দি করে নেয় পাতাগুলি এমনভাবে তৈরি যে একবার কীট পতঙ্গের মধ্যে ফেঁসে গেলে আর কখনোই বেরোতে পারে না এরপর পাতার ভেতরে থাকা বিশেষ সেন্সিটিভ উপাদানগুলি পতঙ্গের শরীর থেকে সমস্ত প্রকার রস চুষে খেয়ে নেয় ও প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হলে পুনরায় পাতা দুটি খুলে যায় অপেক্ষা করে পরবর্তী শিকারের জন্য নম্বর ফোর কোবরা লিলি বন্ধুরা এই বিশেষ গাছটির নামকরণ কোবরা লিলি দেওয়ার কারণ হলো এই গাছের পাতাগুলি দেখতে পুরোপুরি কোবরা সাপের মতোই কোবরা লিলি এই প্রকার গাছের ফুল থেকে নির্গত হয় এক প্রকারের তীব্র সুগন্ধ যা কীট পতঙ্গদেরকে সহজেই আকৃষ্ট করে পতঙ্গরা উড়ে এসে এই গাছের পাতার বিশেষ ফোনার মতো অংশে বসে পরে মধু খাওয়ার জন্য ঢুকে যায় ভেতরে একবার ভেতরে ঢোকার পর তারা কখনোই আর বাইরে আসতে পারে না কারণ পাতার ভেতরে থাকা সেন্সিটিভ হেয়ার পতঙ্গদেরকে বাইরে আসতে দেয় না পরবর্তীকালে পাতার ভেতরে থাকা বিশেষ এনজাইম পোকাটির পাচন ক্রিয়া শুরু করে অ্যান্ড ফাইনালি নাম্বার ফাইভ ব্রুকেনিয়া রিডাক্টা পৃথিবীর যে কোনো ভৌগোলিক পরিবেশেই এই বিশেষ উদ্ভিদটি বেঁচে থাকতে পারে এরা শিকার করে এদের ওয়েলি পাতার সাহায্যে যখন কোনো কীট পতঙ্গ বা পোকামাকড় এই গাছের পাতার ওপরে বসে তারা অজান্তেই পিছলে পাতার গোড়ায় থাকা তরলের মধ্যে পড়ে যায় যেখান থেকে বেরিয়ে আসা কোনোভাবেই সম্ভব হয় না তাদের পরবর্তীকালে ওই একই প্রক্রিয়া শুরু হয় যেটা অন্যান্য মাংসাসি উদ্ভিদরা করে থাকে তরলের মধ্যে থাকা বিশেষ এনজাইম পতঙ্গটির দ্রুত পাচন ক্রিয়া শুরু করে ও পতঙ্গের মধ্যে থাকা সমস্ত রকম সার পদার্থ শুষে নিয়ে গাছটিকে শক্তিশালী বানায় তো বন্ধুরা দেখলেন পাঁচটি বিশেষ ধরনের উদ্ভিদ যারা মাংসাসি হয়ে থাকে এরকম ধরনের আরও অনেক উদ্ভিদ রয়েছে যারা মাংসাসি হয় সেইগুলি নিয়ে আলোচনা করব অন্য কোনো ভিডিওতে ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক ও শেয়ার করবেন এরকমই ইনফরমেটিভ ভিডিও নিয়ে ফিরে আসছি নেক্সট এপিসোডে সবাই ভালো থাকবেন নমস্কার